Okay, student, we continue with example number 9. Open page 157. So, this uh, today, you need to draw a reciprocal function also. But, what difference? Uh, perbezaan yang kenapa? Cuba kamu tengok reciprocal function dia. Y is equal to X power of negative 2. Nampak tak? Ha, so, dia ada kuasa negatif di sini. So, bagaimana kita nak dapatkan jawapan untuk substitute, untuk dapatkan jawapan, untuk dapatkan nilai Y. Okay. So, let's say we want to find this answer for negative 3. So, tak ada masalah. Y, kita nak cari Y kan? X ni, macam cikgu ajar sebelum ni, kita buat bracket. Buat macam ni saja. So, kita gantikan X ni dengan nilai soalan negatif 3. So, letak negatif 3 dekat sini. Okay, kita kalau tak pandai, tekan calculator. Ikut saja cara cikgu buat bracket, negatif 3, tutup bracket, power of negatif 2. So, suppose you you must get the value is 0.11. Sepatutnya dapat nilai ni. So, kita tulis dekat sini 0.11. Kalau soalan tersebut negatif 1, okay, y is equal to x negatif 2 kan, formula yang sama. Kita gantikan juga, kita buat bracket dekat sini, kita gantikan dengan nilai negatif 1, kita akan dapat jawapannya ialah 1. Tekan kalkulator. Kalau tak pandai, kalau boleh congak, congak. Cikgu tak ada masalah. Okay. Yang ketiga, Y sama dengan X negatif 2 Di mana kita buat kurungan macam ini Nilai apa yang kita nak cari? 0.5 Letak 0.5 dekat sini 0.5 kuasa negatif 2 Kamu akan dapat jawapannya 4 So, letak jawapan 4 di sini okay. So, according to this table okay, Barulah kita plotting graph okay. Tengok soalan 2 cm to 1 unit on the x axis. So maksudnya daripada untuk x axis semua 10 kotak ni 2 cm ni cikgu kandaan 1. 0 1 2 3 4. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey untuk y pula. 2 cm to 0.5 unit on y axis. So maksudnya dia dah berubah. 0 2 cm kan 10 kotak lagi 0.5. Tambah 0.51 So 0.51 1.5 2 2.5 3 3.5 Dan sampai akhir sekali 4 Kenapa cikgu ambil 4 maksimum Sebab dalam data ni Y Maksimum ialah 4 Dan tiada nilai negatif So that's why cikgu untuk pasti 1 ni Cikgu tak buat apa-apa nilai negatif So sekarang ni kita fill in the uh, fill, uh, Kita nak plotting graph Okay yang pertama Negatif 4 0.06 kan Okay ini ialah negatif 4. Di mana 0.06. Negatif 4, 0.06. Okay. Ini ialah 0.5. Okay. Di sini ialah 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. Okay. 0.5. 0.6. Secara logiknya, di manakah nilai 0.06. Ini 0.1. Ini 0.06. Nampak tak? Soalan ini 0.06. Maksudnya nilai tersebut mesti berada bawah lagi daripada 0.1. So, di antara sini. Maksudnya dia dalam range 0.1 ni ke bawah. So, sini lah tempat 0.06 sepatutnya. So, that's why kalau kamu refer buku teks pun, inilah tempat yang sesuai. Okay, nampak tak? Ini yang tempat sesuai untuk kita buat plotting. Negatif 4, 0.06. So, untuk graf ini kamu kena buat uh, macam anggaran ataupun macam mana ya, cikgu dah cakap ya, estimation. Uh, hampir sama asalkan jangan terlebih daripada rada yang diberi. Okey, kita pergi kepada data B, data seterusnya, negatif 3, 0.11. Negatif 3, 0.11. Okey, 0.11 di mana? Negatif 3 kan? Okey, ni 0.1 kan? 0.2. 0.11 berada di sini saja, sikit saja. Selepas 0.1. So, cikgu plot dekat sini. Ah, macam tu. Okey, seterusnya negatif 2, 0.25. Negatif 2, 0.2, 0.3. So, 0.25 memang betul-betul dekat tengah-tengah. So, cikgu dapat dekat sini. Okey, negatif 1, 1. Negatif 1, 1 tak ada masalah direct. 
Negatif 0.54 Ok dekat sini Ini pun tak ada masalah Senang saja. Lepas tu 0.54 So kita pergi kepada graf positif pula 0.5 di sini Y4 So dia berada dekat sini Ok Lepas tu 1 1 1 1 Pun tak ada masalah 2 0.25 So ini 2 0.2 Ok 0.2 0.3 so 0.25 dekat tengah-tengah so dekat sini 3 0.113 3 macam tadi lah 0.1 0.11 berada dekat atas sikit je ok 4 0.06 so berada di sini so nampak tak ini adalah graf reciprocal jangan sambung macam ini so maksudnya graf dia dia separate macam ini dia terpisah ok nak tengok ya cikgu cantumkan untuk sebelah kanan So, cikgu joinkan ini. Dia akan dapat macam graf melengkung. Okey. Lepas tu, sambungkan ni ke sini. Guna pensel tau. Cikgu guna pen untuk kamu nampak. So, nampak tak? Bahagian sini, cikgu dah dapat satu curve. Okey. Yang sebelah kanan pula. Pun sama. Okey. Okey. Ha, macam ni ha. So graf dia berada Kiri kanan So still namanya graf reciprocal Sebab graf reciprocal ni Dia tak akan bersambung Dia akan separate ikut dia punya Bahagian graf Tersebut Okay so cikgu nak kamu cuba buat latihan ni Untuk soalan reciprocal function Dan hantar pada Bila kita berjumpa lagi Pada hujung bulan ini Okay selamat mencuba